Herkese yeni bir mekandan merhaba. Bugün konumuz banyolar. Bugün banyolarla ilgili aklıma gelen çoğu bilgiyi sizinle paylaşacağım. Bu videoyu izledikten sonra banyolarla ilgili hala cevabını bulamadığınız sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmanızı isteyeceğim. Takipte olacağım. Böylelikle bunun ikincisini hazırlamış olurum size. Mevcut banyonuzu düzenlemeye daha düzgün göstermeye çalışıyorsanız, banyonuzu yenilemeye çalışıyorsanız ya da kaba inşaatı hazır olan evinizde bir banyo alanı hazırlamaya çalışıyorsanız bu videoda ihtiyacınıza yarayacak birçok bilgi olacak. Bu detaylardan bahsetmek istememin sebebi aslında kanalımın genel amacı bir profesyonelle yani tasarımcıyla çalışmıyorsanız evin içinde doğru yapmanızı sağlayacak ufak ufak detayları sizinle paylaşmak. Hatta bazıları ufak değil bayağı büyük detayları sizinle paylaşmak olacak. Önce mevcut banyosunu düzenlemek isteyenlerle işe başlamak istiyorum. Bu kısımda bahsedeceğim şeyler belki size ufak tefek belki de çok uç detaylarmış gibi gelse de inanın hepsi bir araya geldiğinde banyonuzun rahatladığını, ferahladığını hissedeceksiniz. İlk bahsedeceğim şey aslında benim de başıma gelen şeylerden biri. Banyomda neden bu kadar çok eşya var? Bunların hepsine ihtiyacım var mı? Tabi bu sorgulama gökten zembille inmedi. Çeşitli platformlarda denk geldi minimalistlikle ilgili filmler, belgeseller izlerken fark ettim ki benim bu kadar eşyaya tabii ki ihtiyacım yok. Evin geneli hakkında zaten bu fikre kapıldım zaten de özellikle banyo için. Bu videoyu hazırlayabilmek için Instagram adresimden bir paylaşım yapmıştım. Banyo ve mutfaklarla ilgili sorularınızı bekliyorum diye. Mutfaklar ayrı bir videoda olacak. Şu anda tamamen banyo ile ilgili konuşacağız. En sık gördüğüm fotoğraflardan biri de üstü dolu tezgahlar, üstü dolu çamaşır makineleri, doluluktan kastım deterjan, yumuşatıcı, kremler, parfümler her şey banyo tezgahının üstünde. Bence ben de banyo tezgahının üstüne çok eşya koyma potansiyeli olan insanlardan biriyim. Çünkü dönem dönem akne tedavisi görüyorum ve inanın sürdüğüm kremlerin sayısı artık birbirine o kadar çok karıştı ki ve bazılarını da böyle gün aşırı sürüyorum, bazılarını her gün sürüyorum. Hepsi şurada 40 santimlik küçük bir yerim var. Karman çorman burada duruyorlardı. Bu eve biraz yeni taşındığımızdan dolayı da aslında çok böyle hani her şey yerleşmemişken evet bunlar benim elimin altında dursun bir de onları aramakla meşgul olmayayım diye burada karışık karışık duruyorlardı. Sonra ilk yaptığım iş yerleşmeye başlamadan önce bu banyoda gerçekten ihtiyacım olan şey ne? Kendi banyonuz içinde bunu yapın. Çamaşır makinanızın üzerinde çeşit çeşit deterjanların bulunması gerekiyor mu? Ya da çamaşır makinanız yoksa banyonun içerisinde bütün parfümlerinizin, bütün yüz kremlerinizin bulunması gerekiyor mu? Ya da makyaj malzemelerinizin. Buna karar verdikten sonra önünüze bir sepet alın. Sadece ihtiyacınız olan ürünleri yani banyonun kapısından içeriye girdikten sonra zırt pırt dışarı çıkmamak için ihtiyacınız olan ürünleri bir sepete koyun. Ben yaptım. Ne kaldı elimde? 6 tane yüz kremim kaldı. Ee, şöyle. Onları küçük akrilik bir kutuya koydum. Burada size gösterdiğim şeyleri nereden aldığımı hatırladığım kadarıyla paylaşacağım. Aşağı yazacağım diyorum bazen unutuyorum. Bunlar Ikea'nın akrilik kapları. Şimdi yeni ürettikleri yanlış hatırlamıyorsam daha füme renkli. Bu kremler yüzüm için tavsiye edilen yüz kremleri. Onlar dolayısıyla hep burada olmak zorundalar. Bunlar böyle çiçek buketi gibi sap sap gözükmesinler diye bunların boyunu kapatacak yükseklikte bir metal saksı kullandım. Metal saksıyla aynı renkte bir tepsi aldım. Depolama için satın aldığınız ürünleri alırken ne kadar yeriniz var? Elinizdeki ürünlerin hangileri ayrı ayrı hangileri birlikte durması gerekiyor diye karar vermenizde yarar var. Bunları H&M, H&M ya da HM'den aldım. Nasıl okunduğunun hiçbir önemi yok. Mağazayı anladıysanız sıkıntı değil. Tepsisini de ona uyumlu aldım. Burada yerim var diye tepsisini kullandım. Ama tepsinin üstüne ayrıyeten sabunluğumun yanında bir parça vardı. Sabunluğum kırıldı. Onun tepsisini de tekrar üstüne koydum. Bu ürünü bana firma yollamıştı. Foreo Luna 2. Önündeki de yine aynı firmanın gönderisi olan Foreo Ufo. Kullandığım serum ve ürünlerin etkisini ısıtma soğutma terapisi T-sonic titreşimlerle ve led ışığı ile arttırıyor. Aslında güzellik merkezindeki bakımı evde yapabilir hale geliyorsunuz. Foreo'nun cilt ile ilgili birçok ürünü var. Mevcut iki ürününden çok memnun kaldığım için onları da takipteyim. Bahsettiğim gibi akne tedavisi gördüğümden dolayı yüzümdeki kuruluklar, bazen egzamalar 
o kadar yorucu oluyor ki hem fiziksel hem psikolojik onları rahatlatmak için. Bunlar hep yakınımda. Bunu da çekmeceleri bilerek tepmiyorum. Çünkü gerçekten işime yarayan şeyler Luna'yı kullanalı belki kaç sene oldu yani firma gönderisi diyorum ama bana şu an yeni gönderilen bir şey değil. İki buçuk yıldır kendi cildimde işe yaradığı için bir fil kullanıyorum onu. Uzaklara atma niyetim hiç yok. Cildimi temizlediğim şey doktorumun verdiği bir sabun olduğu için onun bir sabunluğu var. Hatta onu da göstereyim. Yine Ikea'dan seramiklerimize çok yakın bir renk sabunluk bulmuştum. Hatta altı delik olanlarını daha çok tercih ediyorum sabun koyarken ama o an yok diye bunu aldım. Sabunla yüzümü temizlediğim için sabun bir buraya bir duş alanına sürekli hareket halinde olduğu için böyle küçücük bir sabunluk ayarladım ona. Dolayısıyla gün içerisinde burada duran bir şey değil. Geride kalan boş alanlara benim gibi tablo koyabilirsiniz, banyonuza uyan renklerde ufak detayları yerleştirebilirsiniz. Ama bunu yerleştirirken size engel olmadığından emin olun. Oradaki koyduğunuz dekor elemanını siz göreceksiniz her gün. Elinize ayağınıza sürekli dolanan, işte su geldiğinde nazik olan bir şeyse endişe duymanızı gerektiren şeyleri kesinlikle banyonuzdan kaldırın. Burası salon değil, buradan beklentilerimiz evet gözümüze hoş gözükmeli ama banyonuzun tümünü baştan değiştirmiyorsanız yapacağınız değişikliklerin size hizmet ediyor olması lazım. Benim şu anda lavabonun yanındaki alan tamamen bana hizmet ediyor. Hatta benim bir şeyim var, bardağım var. Aslında yine bu minimalistlik videolarından etkilenip mutfağımdaki kullanmadığım tabak çanağı ayıklamamla başladı iş. Ya dedim bu kafalarım ne kadar tat. Bu kenarındaki detaylarla benim lavabomun kenarındaki detaylar birbirine çok yakın. Diş fırçalık hayatım boyunca böyle beğenip alabildiğim bulabildiğim bir şey değil. Hep tipleri bana garip geliyor. Bu kupayı zaten kenarları sarı yaldızlı elimde yıkamam gerekiyor diye doğru düzgün kullanmıyordum. Kenarda bir, ke bir köşede duruyordu. Aynısından eşim için de almıştım. Dedim ben bunu yukarı çıkartıp diş fırçalık yapıyorum. Ee, hem de bardak şeklinde olduğu için onu sürekli temiz tutuyorum. Dişimi fırçaladıktan sonra ağzımı çalkalamak için de o bardağı kullanabiliyorum. Tezgah alanınızı düzenlediniz. Diyelim çamaşır makinanız için ayrı bir alan yok ve o da banyonuzun içerisinde. Banyonuzun içerisinde çamaşır makinanız varsa size önerim olabilecek en bütçenize göre uygun ya da pahalı. Şık deterjan kutuları alın çünkü deterjan dediğim şey bir tane olmuyor. Siyahlar için ayrı, beyazlar için ayrı, renkliler için ayrı olması gerekiyor. Bunun yumuşatıcılarıdır, leke çıkarıcılarıdır derken bunları gözükmeyecek büyük saklama kaplarına, deterjanlarınızı aynı şekilde poşetinden çıkartıp saklayabileceğiniz şekilde kutular almanızı öneririm. Bunları alır kendi üstü böyle şehir desenli, çiçek böcek desenli almak yerine banyonuzun seramiğine en yakın düz rengi alırsanız istediğimiz şey onların olabildiğince göze çarpmaması. Bu aldığımız depolama eşyalarının bir dekor elemanı olarak görmeyin. İstedilen şey orada düzenli durmasını istiyoruz. Orada bir çiçek böcek olsun, birinde yazı yazsın, birinde grafiti olsun gibi şeylere girildiğinde mekanı toplamaya çalışırken aslında daha da karıştırmış oluyoruz. Çamaşır makinesinin üstünü de çözdünüz. Sırada ne var? Aslında bu bahsedeceğim şey banyonun düzeniyle alakalı değil de bornozlar ve hallular var. Bunları ben de dahil olmak üzere ben mezun olur olmaz evlendim ve çeyizimi alırken aa bu hallı çok güzelmiş, aa bornoz bu renk güzelmiş, aa şu da güzelmiş derken renga renk, caf caflı çeşit çeşit hallular bir araya geldi ve bu ne zaman jetonum düştü? Bütün her şey yıkanıyor böyle hazırlanılıyor ya eve gitmesi için. Bir baktım hepsi birbirinden farklı. O an yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ben o havluları eskiyene kadar kullandım. Daha sonra yaptığım ilk şey banyomun seramiğine göre tek renk havlular almak. Eskimelerine rağmen renk bana o kadar çok doğru şekilde hizmet etti ki gidip yenilerini aynı renk ve devamını aldım. Çok marka denemedim ama en son Ikea'dan aldığım havluların ağzının gözünün yayılmadığını, bozulmadığını, özellikle şu lastik kısımlarının arada ekrana bakıyorum doğru yerimi gösteriyorum diye her yıkamada şöyle büzüşüp dikdörtgenliği bozulmadığından dolayı hep havlu satın aldığım yer Ikea. Buradaki havlum da kare kare. Şimdi neyi fark ettim? Ben size seramiğinizin rengine göre satın alan havlularınızı diyorum ama benim bu renk olan seramiklerim tam kameranın arkasında. Hatta seramiklerim mozaik olduğu için havluyla neredeyse birebirler. Bu havlunun bende vizon rengi var. Gri rengi var ve bir de siyahı var. 
Diğer banyolarımın da rengine göre onları ayırdım. Gri olan banyomda griler, siyah olan banyoda da siyah olan havlular bulunuyor. Her banyonun havlusu yeriniz varsa orada bulunması en pratik ve kolay olan depolama şekli. Dolabımın altında açık alanım var. Oralarda depoluyorum. İşin özü şu aynı şey borunuz içinde geçerli. Sade, temiz ve rahat yıkanılabilir, rahat dezenfekte edebileceğiniz havlu renklerini tercih etmenizde yarar var. Bornozları beyaz alabilirsiniz, krem rengi alabilirsiniz, gri alabilirsiniz. Bornozları çünkü kullandığınız banyoda görebildiğimiz bir yere asıp ulaşabiliyor olmamız lazım duştan çıkarken. Ya kapanınızın arkası ya benim banyomda olduğu gibi duşunuzun içi. Oraya tek renk banyoyla uyum sağlayan şeyler asmak ortamdaki karışıklık hissini daha da azaltır. Sonra gelelim dağınık duş içlerindeki raflara. Şampuanlarımızı, kremlerimizi, işte liflerimizi koyduğumuz karışık alan. Önce mevcuttaki o rafların ya da koyduğunuz yer size yeterli mi bir onu keşfedin. Eğer o alan yeterli değilse her şey üst üste konmaya başlıyor. Hemen mevcut olan rafınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda genişletmenizi öneririm. Şampuan şişelerin görüntüsünden işte birisi bu kadar, birisi kısa. Birisi rafa sığmaz, birisi aradan düşer, ince olur. İşte duş jelinin birisi tombul olur, birisi kısa olur. Orası böyle sanki marketin sabun şampuan bölümü gibi bir raf haline dönüşüyor. Ben bu görüntüyü engelleyebilmek ve daha kolay kullanabilmek adına Ikea'dan pompalı cam şişeler aldım. Herhangi bir işbirliğim olduğundan değil, Ikea benim için çok pratik oluyor. Bir sürü farklı düzenleme eşyasını orada bulduğumdan dolayı evimdeki çoğu yerde kullanıyorum. Bahsettiğim şişeler bu. Rafımda da gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şişelerin altı cam. Bilerek cam istedim. İçindekini hem göreyim diye hem de o plastik görüntüsü mevcut şampuan şişesinden daha şık durmayacak diye. Bu tahmin ettiğim kadarıyla Ikea'daki en ucuz pompalı e, sabunluklardan biri. Karıştırma ihtimaliniz varsa üstüne etiket yapıştırabileceğiniz ya da yazı yazabileceğiniz düzde bir alan var. Alırken ona da dikkat ettim. Hani e, eğer bunlar karışırsa neresine yazabil- yazabilirim diye. Keseler koymak için de bir düzen hani ne yapabilirim diye düşündüm ama benim şu anda bulduğum en pratik şey duşun içerisinde sudan etkilenmeyen askılar takmak. Bunu armatürlerinizle aynı renkte bulursanız daha güzel olur. Gerçekten çok daha rahat oluyor. Liflerinizi oraya asıyorsunuz hem daha kolay kuruyor. Evet bir aradayken çok şık durmuyorlar ama en şık durabildikleri şekil o. Böyle rafların üstlerine yığmak yerine orada duruyor olmaları. Lifleri de biriktirmeden olabildiğince az sayıda sadece kullandığınız kadarını koymakta yarar var. Öbür türlü kullanılmayanlar sürekli ıslanıp ıslanıp kuruyup böyle garip garip kokulara sebep oluyor banyo içerisinde. Bana gelen fotoğraflarda yine çok kez gördüğüm şeylerden biri banyo zemininde gördüğüm dekoratif eşyalar. Banyolar zaten küçük gerçi büyük de olsa önemli değil. Banyo, banyo banyodur ya. Banyonuzun içerisinde yere bir dekor elemanı koymanıza gerçekten gerek yok. Burası bir kafenin tuvaleti ya da bir otelin tuvaleti, restoranın tuvaleti değil. Oradaki alan, oradaki yer zemininin ıslanma ihtimali olduğu için böyle yere bir şey koymak gerçekten gerekli değil. Yere konulan şeyler çöp kovasıdır, işte tuvalet fırçasıdır ya da kirli sepetidir. Bunun haricindeki şeyleri koyup doldurmanıza gerek yok. Ha bir de koyarsanız tartı vardır banyo zemininde. Bunlar haricinde yere dekor elemanı koymaktansa duvarlarınıza bir şeyler asmayı deneyebilirsiniz. Benim bu banyolarda ve tuvaletlerde çok sık tercih ettiğim bir dekor şekli. Hem sizi kullanırken engellemiyor hem de içeriği daha o soğuk havasından çıkartmış oluyor. Bunları Muda Konsept'ten almıştım. Galiba 1,5-2 senesi vardır. Onları astım buraya. Tam şurada gözüken çerçevelerim var. Kameranın arkasında duruyor ama detayını size göstereceğim. Onlar da Ikea'dan aldığım çerçeveler. İçerisine kadife bir parça kumaşın üzerine Van Gogh'un eserlerinin sticker halini bulmuştum internette. Onları yapıştırıp astım. Kapımın arkasında bir sulu boya eseri var. Yine banyomun renkleri içinde olduğu için oraya astım. Bunlar sudan etkilenmediği için gönül rahatlığıyla astım ve sağda solda yerde durması gereken şeyler yerine duvarları doldurmuş oldum. Duvarları ben seramikle kaplama taraftarı değilim. Duş alanı ve lavabo arkası hariç olabildiğince duvarları boya ya da duvar kağıdı için boş bırakmayı seviyorum. O alanlar da sadece boyayla ya da sadece duvar kağıdıyla doldurulmuyor. Böyle ufak tefek şeylerinizi sizin için kıymetli olan şeyleri asmanızda banyo diye düşünmeyin gerçekten çok tatlı gözüküyor. 
Banyoda etrafta çok eşyanız varsa ve hepsinin orada bulunması gerekiyorsa demek ki depolama alanlarınız azdır. Lavabonuzun altı dolapsız bir lavabo modeli ise onun altına bir dolap yaptırabilirsiniz. Aynalarınızı arkası dolaplı olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Bunlar ufak tefek banyonuzu komple kırmadan yapabileceğiniz detaylar. Bir başka aklıma gelen şeylerden biri de duşunuzu depolama alanı olarak kullanıyorsanız işinize yarayacak bir detay. Bazen evler çok küçük olabiliyor. Vidadanızı, merdiveninizi duş akabinin içerisine saklamanız gerekebiliyor. Eğer böyle duşunuzu bir depolama alanı olarak kullanıyorsanız size önerim dıştan onu buzlu cam filmiyle kaplamanız. Bu orayı daha toplu gösteriyor. Orası ne kadar düzgün de koysanız karışık duracak bir alan. Dolayısıyla film kaplayıp bundan kurtulabilirsiniz. Banyonuzu kırıp dökmeden yapabileceğiniz şeyler hakkında son bir şey aklıma geldi. Seçilen paspaslar. Yine gelen fotoğraflar, klozetin önünde bir paspas, lavabonun önünde bir paspas, duşun önünde bir paspas. Bir bakıyorsunuz ki yer parça parça paspaslardan oluşuyor. Banyonuz küçükse ya da büyükse aslında hiç fark etmez. Ayağınıza nerede paspasa basmak istiyorsanız tek büyüklükte paspas tercih etmeye çalışın. Bu ortamı daha düzenli gösteriyor. Banyonuza paspas seçerken havlularınızdaki kadar olmasa da yine bir ufak dikkatli olmakta yarar var. Garip garip baskılı paspaslar satılıyor. O garip baskılarla birlikte sizin seraminizin deseni, havlularınızın deseni hepsi bir araya gelince ilginç durabiliyor. Baskılı bir paspas alacaksanız, benim çok tercih ettiğim bir şey değil ama oğlumun banyosuna üstü yazılı bir baskı paspas aldım siyah beyaz. Çünkü tam oranın renklerine uyuyordu. Buraya alacak olsam biraz daha krem rengi, soft tonlarda, işte laciverti yine ekstra tercih etmeyebilirim. Çünkü banyo zeminim krem. Banyo zeminine en yakın renkte paspası seçmek yine güzel olan tercihlerden biri. Çünkü o banyoda bir sürü detay var. Hepsine dikkat çekmek istemiyoruz. Bazı şeyler böyle göze çok batmasın. Havludur, paspastır, işte çamaşır deterjanlarının kutusudur, şampuanlıklardır. Hepsi ben buradayım diye farklı renklerde alıp bartmanıza gerek yok. Evet şimdi banyosunu revize etmek isteyenler, yıkıp tekrar yenileyenler için birkaç aklımdaki bilgiyi paylaşmak istiyorum. İlk söyleyeceğim şeylerden biri seramik seçiminizde parlaklık ve matlığa dikkat etmek. Benim tasarım ofisimde eğer tuvalet bir otel kafe tuvaleti değil, evde bulunan bir tuvalet banyoyu tasarlıyorsak zeminde parlak seramik kullanmamız yasak. Kesinlikle yasak çünkü ben çok tehlikeli buluyorum. Evin içindeki banyo alanlarında parlak seramiği, belki otel için de bence bu geçerli. Bu tamamen kendi tasarımcı kimliğimle fikrimi beyan ediyorum. Başkaları için farklı olabilir. Ama ben tercih etmiyorum. Asla parlak seramiği zemine banyolarda, mutfaklarda kullanmıyorum. Bir damlacık suda kayma ihtimaliniz çok yüksek ve banyoda da sağda solda lavabo, klozet, duşa kabin gibi detayların olduğunu düşünürsek de büyük yaralanmalara sebep olabilir. Dolayısıyla ben derim ki hiç mimar Berna olarak banyo zeminizde mat ya da yarı mat seramik tercih edebilirsiniz. Ya Berna hiç mi parlak seramik kullanmayacağız diyorsanız parlak seramiği kullandığım yer oluyor ama bunu kullanırken dikkatli ve kontrollü nereye koyduğuma dikkat ediyorum. Bir banyoda parlak seramiği göbek oluşturmak için kullandık. Lavabodan bir tık daha uzak yani ıslak kısımdan bir tık daha uzak ortada etrafı mat seramiklerle kaplayarak parlak seramik kullanmıştık ama bunu Profesyonel bir destek alıyorsanız yapmanızda fayda var. Kendi kendinize yaparken yanlış yerlere yerleştirebilirsiniz parlak seramiği. Duvarlara gelince burada kendi tasarım ofisimde benim bir sınırlamam yok. Parlak da seçebiliyoruz, mat da seçebiliyoruz, yarım mat da seçebiliyoruz. Sadece duş içlerinde daha düz yüzeyli seramikler seçiyoruz. Olası kiri, sabun artıkları tutunmasın seramiğin üstüne diye. Eğer dokulu bir şey tercih edeceksek, burada arkamda olduğu gibi dokulu olan parlak seramiği aynı arkasında daha mat kolay temizlenebilir olan seramiği de duş içine yerleştirdim. Peki seramiği hangi oranda duvarlara döşemek gerekli? Ben seramiği sadece ıslak hacimlerde tutuyorum. Duş içi ve lavabo arkası. Bunun haricindeki kısımları biraz önce de bahsettiğim gibi duvar kağıdı ya da duvar boyası için boş bırakıyorum. Her yerin seramik olduğu bir görüntü bana çok garip geliyor. Nedense bana şeyi hatırlatıyor. <gülüyor> Profesyonel mutfakları hatırlatıyor. Her yer seramik sanki her süre, yani sürekli temizlemek zorunda olduğumuz alanlarmış gibi. Duvarlara hiçbir şey olmuyor. Klozet arkamda bile seramik yok. Sadece temizlenmesi gereken alanlarda seramik, temizlenmesi gerekmeyen alanlarda ise duvar kağıdı ve boya var ki ortam biraz daha şık gözüksün. Bunlardan bahsettim ama en önemli şeylerden birini atladım. Banyonun yerleşimi. 
banyodaki elemanları kullanma sıklığımıza göre yerleştiriyoruz. İlki lavabo. Lavaboyu gün içerisinde kaç kere bu pandemi döneminde kullandığımı zaten bilmiyorum da pandemi olmasa da çok sık kullanıyoruz. Dolayısıyla kapıyı açar açmaz banyoya girer girmez gördüğünüz ilk şeyin lavabo olması gerekiyor. Lavabodan sonraki fonksiyon ise klozet. Klozetten sonra da duş geliyor. En son duş geliyor çünkü duşu ya her gün ya gün aşırı kullanıyoruz banyoların içerisinde. Dolayısıyla kapının arkasında ya da göze en uç olabilecek köşeye duşu yerleştiriyoruz ki sürekli kullandığımız alanda ayağımızın altındaki bir hacim olmasın diye. Seramik kombinlerine bu videoda girmeyeceğim. Sadece işte mat mı parlak mı o kısmından bahsetmek istedim. Çünkü zevk, renk, banyonun aldığı ışık derken birçok ihtimali göz önünde bulundurarak seçtiğimiz şeyler aslında seramikler ve siyah oluşturduğumuz seramik kombinleri o kısmı geçiyorum. Yaptırırken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de lavabo montajı yapılırken, klozet montajı yapılırken, banyo bataryanızın montajı yapılırken bunların yüksekliklerinin kaç olması gerektiği konusu standart. Yani ustanın ya da sizin karar verebileceğiniz bir şey değil bu. Bazen çok nadir bataryalarda değişiklik gösterebiliyor. Neyi nereye takmalısınız diye. Ancaster'a bataryalarsa değişiklik gösterebiliyor. Aldığınız ürünün içerisinden hangi ürünü hangi yüksekliğe takmanız gerektiği konusunda bir kağıt çıkıyor. Ustanızla birlikte bir yenileme çalışması yapıyorsanız o bataryaları bizzat kendiniz açın. İçinden çıkan kağıtlara bakın. Ne nerede nasıl olması gerekiyor diye ustanızı yönlendirin. Standart ürünler diye zannedip yanlış ölçülere takabilirler. Ürününüzü ya da seramiklerinizi Zarar geldiği zaman da tekrar satın almaya kadar gidebiliyor iş. Lavabo yüksekliğinde de mobilyanızın olması gereken yükseklik lavabonuz işte çanak lavabo mu yoksa alttan monte lavabo mu değişebiliyor. Ama maksimumda biz bu ölçüyü 85 santimlerde tutuyoruz. 85'in üstü artık kullanılmaz bir ölçüye geliyor. Kullanılmaz derken ne musluğa çok eğilmeniz gerekiyor ne çok dik durmanız gerekiyor. Eğer lavaboda abdes alan bir kişi varsa da bunu ölçüyü oynamak yerine yani... 85 santimleri 70'lere falan indirmek yerine çünkü bu sefer de her gün elinizi yıkarken daha çok eğiliyorsunuz. Abdest alırken kolay olsun diye. Seçtiğiniz lavaboyu değiştirebilirsiniz. Çanak lavabo yerine alttan monteli lavabolar daha kolay kullanılıyor bu senaryoda. Klozetin yüksekliği. Klozet yüksekliği oturarak kullandığımız bir fonksiyon olduğundan dolayı sandalyelerimizle aynı yükseklikte olmalı. Bu yükseklik 45 santim. Bu yükseklik ne 47 olmalı ne 43 olmalı. Hiçbir şekilde başkalarının yönlendirmesiyle bu ölçüyü değiştirmeyin. Göz önünde bulundurmanız gereken şey seramikten önce eğer klozetinizin yüksekliği ayarlanıyorsa seramik ve yapıştırıcının döşemenizin üstüne gelecek bir yükseklik olduğunu fark edip klozetin yüksekliğini ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim evimdeki senaryo için zeminimde hiçbir şey yokken tesisat hazırlanıyordu. Üstüne 2 santim şapım geldi. Yarım santim seramiğin yapıştırıcısı. Yarım santim de seramik olduğu için toplam 3 santimi 45'e ekleyip 48 santime yerleştirmiştik klozete. Son bahsetmek istediğim şeylerden biri de evinizde birden fazla banyo varsa, ayrıyetten bir tuvalet varsa bunların hepsini aynı anda yeniliyorsanız aynı seramikleri, aynı banyo mobilyasını hepsi için seçmemenizi öneririm. Bir banyo mobilyası her banyo için doğru olamaz. Olmamalı da çünkü kullanım amaçları farklı. Eğer evinizin girişinde bir tuvalet varsa misafirleriniz ya da siz gün içerisinde kullanın diye daha az depolama alanı olan, daha şık görüntülü, işte belki lavabonun altı açık, dolaplı değil de daha açık olan dekoratif eşya koyabileceğiniz, aynası arkası dolaplı olmasındansa kendi başına bir dekor elemanı gözükecek şekilde bir aynaya sahip olan modelleri tercih ederken Ebeveyn banyonuzda her yeri dolap olan bir ayna ve lavabo altı dolabı seçebilirsiniz. Çünkü orada ihtiyaçlarınız daha farklı. Bugünlük benden bu kadar. Aklıma gelen birkaç şeyi anlattım. Bu kanalımda izlediğiniz ilk videomsa İç Mimar Berna kanalında bir sürü ev turuna ve bu ev turları içerisinde evinizde işe yarayacak bir sürü fikirlere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra hala banyolarla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa daha önceki videolarımdan birini buraya bırakıyorum. Orada kendi firmamla değil başka bir firmanın yanında iş mimar olarak çalışırken tasarladığım banyoları bütün detaylarıyla anlatmıştım. Tasarladığım mekanları da merak ediyorsanız mevcut Instagram hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.